Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, уважаемые коллеги-журналисты. Здравствуйте, наши пользователи в интернете. В эфире международный пресс-центр юбилейного славянского базара в Витебске. И сегодня у нас встреча с любимым в Витебске, да что в Витебске, наверное, уже во всем мире артистом, который редко встречается с журналистами, правда? Вот. Но сделал исключение. У нас в Витебске и сможет ответить на ваши вопросы. Димаш Кудайберген. Обычно аплодисменты громче, когда звучит это имя. Димаш, хотелось бы поинтересоваться, вот ваш микрофон, позволю себе начать э, наше общение э, и задать, наверное, может быть, такой банальный классический вопрос. В 95-м году вы стали обладателем Гран-при на фестивале «Славянский базар» в Витебске. Как это изменило вашу жизнь? В 95-м году. В 95-м году, да. В 2015 году. А, в 15-м. Но я же волнуюсь. Вы прямо так вот агрессивно. Лучше на меня. Да, спасибо. Да. Спасибо большое за вопрос. Да, 2015. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые журналисты. Я очень рад здесь находиться. И хочу поблагодарить всех организаторов за то, что не забывайте про меня за то, что приглашаете. Я э, не знаю, очень сильно люблю Беларусь, я очень сильно, сильно люблю белорусский народ, я очень трепетно отношусь э, к славянскому базару, я очень люблю эту сцену. И с момента моего участия на славянском базаре уже прошло чуть больше шести лет, и за это время столько всего произошло в моей жизни. Я очень, конечно же, благодарен Славянскому базару за то, что дал мне путеку в жизнь. Кстати, сейчас на экранах мы с вами не видим вот фотографии того 2015 года, когда вы стали победителем на нашем конкурсе молодых исполнителей. И наши представители прессы, наши пользователи интернета, их сможут, могут видеть. Друзья, коллеги, у меня вопросов много. Мы успели пообщаться уже за кулисами нашего зала. У нас всего лишь 30-40 минут, поэтому не забываем представляться, не забываем не перекрывать камеры, чтобы пользователи интернета нас видели и задавать вопросы. Димаш, я здесь. Голову правее. Пожалуйста. Я представляю издание «Евразийская правда», как и последние несколько лет, Скажите, вот вам довелось помимо Славянского базара много где еще выступать, много вы выступали на новой волне, много работаете с Игорем Крутым. Скажите, вот работа с Игорем Яковлевичем сейчас, что для вас значит? Спасибо за вопрос. После Славянского базара я поучаствовал в проекте «Айм Сингер» в Китае где соревнуются уже известные, именитые китайские звезды. Меня пригласили в качестве эксперимента, потому что... Я так говорю, потому что среди участников я был... Единственный я был неизвестен на тот момент. После этого я поучаствовал на проекте The World's Best, это в Америке на телеканале CBS, и поработал со многими композиторами и с Игорем Яковлевичем, мы уже, можно сказать, что очень хорошо дружим. Вот. И работал со многими композиторами из стран Европы, с Америки. Композиторы, которые писали для таких личностей, как Мадонна, Риана. Вот. В Китае тоже довелось поработать со многими известными композиторами, которые пишут саундтреки для фильмов Джеки Чана, там, для других именитых китайских и мировых актеров и артистов. Вот. С Игорем Яковлевичем у нас... Э, некоторые почему-то думают, что у нас есть какие-то контрактные обязательства. У нас просто все на доверии. Он пишет песни, я исполняю, э, я работаю 
с, с двумя лейблами. Вот. Это в Китае, в Америке. Но я, как говорится, сам себе хозяин. Мои права никто не ущемляет. У меня есть, слава Богу, мои родители, мой отец, мой наставник, моя мама, папа. Вот они мне подсказывают по жизни, как идти и как и с чем бороться. В этом плане мне, конечно, повезло. Вот. Песни Игоря Яковлевича, ну, можно про это даже не говорить, потому что что не песни, то хит. Даже если бы исполнил бы их не я, а какой-то другой исполнитель, они бы по-любому пользовались бы популярностью, потому что я считаю, что в наше время таких композиторов очень мало становится. Это потому что э, сейчас шоу-бизнес... Раньше было искусство в шоу-бизнесе, а сейчас э, шоу-бизнес теряет самую важную э, составляющую в виде искусства. Вот. И песни становятся намного проще, и исполнители тоже особо много не стремятся э, к высок, высокоинтеллектуальной музыке. Вот. В, этом, э, в этом случае я просто хочу поблагодарить Игоря Яковлевича за то, что он предан своему делу, за то, что он старается до сих пор писать очень достойные вещи. Соответственно, я тоже буду стараться достойно их исполнять. Скажите, в родном Казахстане, когда вы последний раз выступали, что это был за концерт? В родном Казахстане, если не ошибаюсь, я последний раз выступал э, со своей сольной программой «Арнау». Э, проходил концерт на стадионе «Астана-Арена». Вот. Э, ну, знаете, из-за пандемии нам приходится сейчас сидеть дома в основном, работать в студии. Я знаю, что многие мои слушатели, поклонники, фанаты по миру заждались моих новых творений. И я тоже жду прекрасного момента, когда вот эта проблема с коронавирусом везде, во всем мире закончится, и мы можем с легкостью приступить к новым работам. Вот. Кажется, если не ошибаюсь, я года два назад выступал. Да. Скажите еще, вот многие обращают внимание на то, что за вами всегда шли фанатов, фанаток. Вот какие-то там неудобства доставляют это или нет? Ну, если честно, то я даже удивлен, то, что вы задали этот вопрос. Скорее всего, это огромное счастье. Мы просто должны понимать, что сейчас в современном шоу-бизнесе очень много артистов пытаются добиться какой-то славы. И в этом плане я просто благодарен Аллаху за то, что у меня появилась такая возможность. Это нереальный, нереальный такой момент, когда ты начинаешь обретать популярность. И после, после I'm Singer и после Славянского базара, естественно, э, я начал понимать, что у меня жизнь уже начнет кардинально меняться. И вот. Я не устаю, ни в коем случае. Наоборот, я благодарен каждому дню, который фанаты разделяют ее со мной. Это неимоверное чувство. Словами не передать. Я даже, если иногда бывает, да, честно говоря, физически человек чуть-чуть устает, недосып, и там по три дня, по четыре дня не спишь, и потом тебе нужно будет встречаться со своими слушателями. Но именно в этот момент я энергетически отдыхаю. Скажите, а из какой самой дальней страны вам писали? Еще раз. Из какой самой далекой страны вам писали? Наверное, из Африки. А песни там ваши поют? Ну, не все, конечно, но есть слушатели. Спасибо, Спасибо большое.
Здравствуйте, Димаш, Иван Павиченко, телерадиокомпания «Витебск». Я хотел задать другой вопрос, но сейчас просто в продолжение. Вот как вы можете объяснить такой феномен вообще вашего фан-клуба? Потому что я смотрел, как вас встречали в аэропорту Минска, то есть в условиях вот всех тех ограничений, которые есть на перемещение, да, прилетели люди специально вас встретить, и я не знаю, на фестивале есть ли еще артисты, за которыми вот стоит такой огромный фан-клуб. Вот в чем феномен? Ну вот подсказывает Николай Басков, но вот возможно, будет возможность узнать это на пресс-конференции следующей. Я не знаю, честно говоря. Иногда смотрю в зеркало и задаюсь тем же, тем же самым вопросом. Вот. Как так получилось, что у меня собирается такая армия поклонников? И мне кажется... Ну, просто, наверное, моя музыка нравится. Я не знаю, честно говоря. Я подслушал, что даже из Тюмени вроде приехали ваши поклонники в Витебск специально, чтобы вас услышать, увидеть, поприветствовать. И подарки передают тоже, насколько я знаю, из-за границы. Ну, еще такой вопрос. В этом году вы будете членом жюри международного, международного конкурса. Когда-то вы сами были участником, но вот сейчас оказавшись уже по другую сторону баррикад. На что вы будете обращать внимание, что для вас важно? Может быть, будете там отстаивать каких-то артистов до последнего, то есть вот, там свое мнение как-то продвигать? Поскольку конкурс еще не начался, у меня на данный момент нет фаворитов. Я, конечно, как патриот буду болеть за представительницу нашей страны, uh -huh. это естественно. Если я сейчас буду говорить, что нет, такого не будет, это, это будет неправда. Но делать какие-то поблажки я не собираюсь, потому что у меня немного другой принцип, поскольку я сам вырос на международных конкурсах, и э, я прекрасно понимаю их. Славянский базар — это та площадка, где стираются все, все границы между странами, между менталитетами, и все люди, представляющие разные национальности, разные страны, они начинают общаться на одном языке, на языке музыки. И в этом плане на, на мне лежит огромная ответственность, намного, намного больше, чем когда я сам принимал участие в качестве конкурсанта. И пользуясь моментом, я хочу пожелать всем участникам удачи, чтобы они выступили достойно. И, конечно, если я сейчас буду говорить то, что типа гран-при это не самое главное, некоторые, наверное, поверят в это, некоторые нет, но на самом деле это так. На самом деле гран-при не самое главное в жизни. Самое главное это то, что тебя после этого проекта полюбят многие, возможно, даже миллионы. И поэтому конкурсантам остается всего лишь достойно выступить и отыграть все свои программы на все сто. На, на что я буду обращать внимание в первую очередь, это на то, как они будут справляться с выбранными материалами. Потому что иногда бывает так, что артист э, может наступить на песню, э, на горло собственной песни из-за того, что берет очень сложный материал, так как хочет поразить всех. А на самом деле он, у него получается не очень хорошо. Лучше, считаю, выбрать не прям супер техническую песню, а, с, а спеть ее на все сто процентов, чтобы она звучала, чтобы она была спета на все сто процентов. Вот. И в первую очередь, конечно же, буду обращать внимание на исполнительское мастерство, Дальше актерское мастерство, что немаловажно, потому что я считаю, что артист, в первую очередь, он актер. 
и Куатом Шадельбаевым, которые в свое время много работали с Батырханом Шукеновым. Батырхан Шукенов тоже был членом жюри на фестивале «Славянский базар» в свое время. Его здесь помнят так же, как и в странах СНГ, и любят очень. Скажите, пожалуйста, какое влияние на ваше творчество оказало сотрудничество с этими композиторами? И ощущаете ли вы какую-то связь с творчеством Батырхана Шукенова? Mm. Единственное связующее звено на, на данный момент э, с Патерханом Шукеновым это то, что я работаю с, с теми же композиторами, с кем он работал когда-то. Это Куат Шелебаев, это Ренат Гайсин, это очень известные у нас в стране композиторы, очень авторитетные люди. Я не знаю, будет правильно, если я сейчас поделюсь своими чувствами и скажу, что я очень сильно скучаю по Батарханова. Его очень не хватает. Мы выросли на его музыке. Он для нас навсегда останется настоящим примером, как должен себя вести артист, как должен себя вести певец. Он был наск... невероятно скромным человеком, и он всегда поражал нас всех тем, что имея большую славу, большой авторитет, выступая на огромных площадках, он, он всегда оставался самым спокойным, самым скромным человеком. И он по сей день для нас является путеводителем, учителем. Вот. Очень много артистов выросли на его песнях. Он для нас как целая энциклопедия. Ренат Гайсин — это тот композитор, который долгое время сотрудничал с Патраханова, и мы с ним в очень хороших отношениях. Вот. Хуат Шелебаев — это тот композитор, который сочинил самый большой такой хит на казахском языке для Патрахана Шукенова. Называется вот она Вот Они записали цель, целый альбом, Альбом имел колоссальный успех в Казахстане. Не только в Казахстане, но, конечно, на всех странах СНГ. Поклонники вашего творчества из Европы э, очень мечтают о продолжении вашего тура «Арнау», о концертах, которые, к сожалению, не состоялись из-за пандемии в Минске, Дюссельдорфе и Праге. Положив заветный билетик далеко в ящик, тем не менее они ждут, не сдают билеты. Могли бы вы сказать им какие-то слова поддержки? Блин. В том числе и минскому зрителю мы тоже ждем. Давайте тоже этот, перенесли концерт. В этот момент я просто встану и сделаю поклон для всех своих слушателей, которые не сдали билеты. <свят> да. И, понимаете, для артиста это огромное счастье. Я даже... Ну, если сейчас скажу, что прослезился, конечно, это... Да, это не совсем правда, но если бы я умел бы плакать, я бы заплакал бы. Потому Подождите, что... вы не умеете плакать? Ну, казахи не плачут, мужчины. <свят> Вот. А, я был тронут и хочу поблагодарить всех своих фенов по миру за то, что не сдали билеты. Прям это... Я об этом даже в, юно... в юношеские годы даже, наверное, не, не мечтал. Вот. Это огромное счастье. Огромнейшее. Я вообще по жизни понимаю четко одну вещь. Я очень счастливый человек, понимаете, очень счастливый, потому что в мире около 7 миллиардов людей, по сущности, мы все люди хотим быть замеченными, мы все хотим быть известными, многие в этом не признаются, но это правда. И Столько вокруг талантливых певцов, столько талантливых артистов. А Аллах именно захотел, чтобы у меня все начало получаться, понимаете? Так что я стараюсь максимально философски относиться ко всему тому, что происходит в моей жизни. 
И я просто благодарю Всевышнего, благодарю своих родителей, благодарю всех своих слушателей, то, что я сейчас сижу и имею возможность говорить, рассказывать вам все это, делиться своим самым сокровенным перед, перед журналистами. Да? Это огромное счастье. Я к этому очень долго шел. Я, честно говоря, иногда просыпаюсь и своим друзьям говорю, ребята, прикиньте, блин, я же об этом, обо всем этом мечтал. И мы до сих пор, все мои друзья, вся моя семья, я в том числе, просто благодарим Всевышнего, благодарим всех за то, что все у меня так происходит в жизни. Огромное вам спасибо от всех тех, кто ждет ваши концерты. И вот еще один вопросик от них, из ваших поклонников, от ваших поклонников в Канаде и в Америке. Я думаю, что многих интересует этот вопрос. Вы не поверите, но они мечтают услышать от вас что-нибудь из Нотр-Дам-де-Пари. Говорят, вы знаете эту оперу наизусть и даже участвовали в постановке номера для одного телевизионного проекта в Казахстане. Вот какую бы партию вы хотели бы спеть, если бы была такая возможность? Какую бы роль сыграть? Я чуть-чуть не расслышал. Из какой оперы? Нотр-Дам де Пари. А, это же мюзикл. Да, мюзикл. Наверное, роль Фебуса или Клопена. Роль Фебуса мне больше по душе, потому что его девочки любят. А роль Клопена мне больше подходит по вокальной части. Я вообще, должен признаться, в далеком 99 году, когда э, Нотр-Дам -де -Пари, Пари поразил практически весь мир, у меня была дома кассета с мюзиклом Нотр-Дам -де Пари. И в пять лет я выучил все песни из этого мюзикла. Можно даже сказать, что Нотр-Дам де Пари э, сделал меня музыкантом. Можно даже так сказать, я так считаю. Потому что я очень сильно полюбил этот мюзикл. И сейчас, кстати говоря, мои друзья, ребя те ребята, которые со мной вот, э, хорошо общаются, они сейчас принимают участие э, в казахстанской версии этой постановки. И так получилось, я в детстве, ну, ну так скажем, Эсмиральда мне нравилась. Да. И потом проходит время, вот, спустя несколько лет, даже 20, почти 20 лет после Айм Сингера, мне звонит. Та самая артистка, которая играла роль Эсмиральды, да, она позвонила, мы с ней познакомились. Вот она пригласила во Францию принять участие в одной передаче. Но, к сожалению, у меня не получилось, потому что у нас график был расписан на пару лет вперед. Но я был очень рад этому разговору. Мне было очень приятно. Огромное вам спасибо. И пользуясь случаем, я прошу передать мои поздравления прекрасной Смиральде, вашей маме, Светлане Айдбаевой, которая сыграла эту роль и в телевизионном проекте в Казахстане. Поздравляем ее с днем рождения, желаем ей счастья и всего самого наилучшего. Спасибо большое. Спасибо. спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Олеся Пашнякова, Белта. Димаш, скажите, в прессе проходила информация, что вы подключились к благотворительному проекту по сбору средств для голодающих детей всего мира. Расскажите, пожалуйста, еще об участии вас в благотворительности. Вот вы, в этом плане вы являетесь примером для многих ваших поклонников. Спасибо большое. Честно говоря, у казахов есть пословица, ну, постараюсь сейчас дословно перевести, у нас говорится, что в переводе означает, то, что делает твоя правая рука, левая не должна видеть, не должна знать. 
И в современном шоу-бизнесе, в современном мире шоу-бизнеса все так устроено, что артисты сейчас должны показывать свои благотворительные деяния. Я, честно сказать, я не сторонник всего этого, ну, всего того, что артист должен показывать и так далее. Это такой некий чат, где ты инвестируешь туда, понимаете? Это не для пиара, это не для того, чтобы показаться там каким-то там благородным, благодарным супер пупер чуваком. Ну, отчасти о моих каких-то там благотворительных проектах узнают люди и распространяют эту информацию. Конечно, они хотят, чтобы о таких делах люди знали. Я им тоже благодарен. Вот. А в принципе, я не люблю афишировать благотворительность. Я немного не знаю. Как-то по-другому отношусь. Но современные, современные законы шоу-бизнеса, они требуют другого. Поэтому некоторые, наверное, наши проекты благотворительные они все-таки будут э, высвечиваться у вас на вас на клиентах. Поэтому вот. А есть люди, которые помогали вам? Mm. Вот этого вопроса я, честно говорю, честно говоря, боялся, потому что хочется успеть всех поблагодарить, но боюсь забыть кого-то. Конечно, мне помогали. Мои учителя, мой ректор, ректор университета искусств в Астане Айман Мусахаджаева, известная скрипачка, известная на весь мир скрипачка. Она когда-то, когда, когда я только поступил в университет искусств, я жил еще в общежитии, учился на первом курсе. Тогда меня начали приглашать на разные мероприятия, на разные концерты. И я помню, как она сшила несколько костюмов у одного нашего знаменитого кутюре. Вот для меня это был тогда прям вышаг. То есть это ректор университета так побеспокоилась и пошила вам концертные костюмы? Не только мне, но и другим студентам. Она до сих пор старается показывать мир своим студентам. Она до сих пор старается пробить самые лучшие площадки в мире, чтобы наши студенты имели честь там выступить. Наши ребята выступали на таких площадках, как Карнегия Холл, как Роял Альберт Холл. Это, мне кажется, я считаю, что это уровень. Это достойные Мы площадки. Тоже считаем, да. Да. И, конечно, мои родители, в первую очередь мои родители, Познакомьте нас со своим папой, он в зале. Канат Кудайбергенович Айтпаев. Это тот человек, который меня воспитал, тот, тот человек, который, благодаря которому я сейчас нахожусь на плаву, могу обходиться без, э, без, без подписания таких каких-то больших контрактов, э, потому что он помогает, он пом э, советует. Иногда возникают какие-то там ну, нелегко решимые моменты в жизни, э, ну, в плане моего творчества, в плане карьеры. Я иногда захожу к нему, советуюсь, и он подсказывает. И моя мама, ну, ее сейчас нету, Светлана Ермековна Айтпаева. Сегодня у нее день рождения, и пользуясь моментом, я хотел бы Спасибо. Поздравить ее, пожелать всего самого наилучшего, чтобы все заветные мечты исполнялись. А все ее мечты связаны с нами, со мной, с моей сестренкой Раушан, с моей, с моей братишкой Мансур. Вот. Я очень люблю ее, очень ценю ее, очень люблю своих родителей. И у нас у казахов есть... Э, такой момент, первенство в семье, когда появляется на свет, его отдают на воспитание 
старшим родителям, и поэтому я, хоть и мы все жили под одной крышей, я практически воспитывался у бабушки и у дедушки, поэтому если я сейчас... Я просто должен упомянуть их. Вот. Хочу поблагодарить папа, мама, Сизерде за то, что я являюсь вашим сыном. Это для меня такой самый большой успех в этом, в этом мире. Вот. А как в Казахстане за проделки родители наказывают своих детей? Ну, не знаю, меня наказывали прям, ну, нормально. Я, в принципе, э, не то чтобы был хулиганом, но, как и все ребята, мы с, во дворе там, бывали моменты, когда мы подрались там, да, подеремся. Бывали моменты, когда мы начинаем спорить из-за меча, который стоит практически 3 доллара, да, и, не знаю, после каждого спора, после каждой драки родители нас ругали, и у нас, у казахов, практически не бывает такого, чтобы там какой-то родитель э, обвинял в драке другого ребенка. Он начинает своего ребенка э, ругать, чтобы в будущем мы стали нормальными людьми. Вот. Ну, я хотел про ремень спросить. У нас как-то вот славян так водится, а у вас просто на словах, да? Ну, в основном на словах. Я был понятливым ребенком. До да. этого не доходило, понятно. И вы да, еще продолжить. один вопрос, да. Димаш, вы осуществили... Одна мечта ваша осуществилась. На МТВ впервые прозвучала песня на казахском языке «Ваша священная земля». Какая следующая ваша мечта, вот такая большая, глобальная, которую бы вы хотели воплотить в жизнь? Ну, как бы это ни скромно не звучало, я хочу дать большой концерт на стадионе в Эмбли. Я, э, конечно же, планирую это. Я хочу дать огромный концерт со своими фанатами. Не знаю, я в голове представляю каждый свой концерт, каким он должен на самом деле состояться. Ну, не знаю, из-за того, что я слишком самокритичный парень, Каждый мой концерт не на сто процентов не нравится, но утешает только одно то, что зрители, мои слушатели очень сильно поддерживают. И вот это моя новая цель, над которым я работаю. А если э, поделиться с другими мечтами. Особенно в Витебске, на да. Славянском базаре. Да. Я знаю, к чему вы клоните. Ну, Этот концерт должен был состояться. Да. Я очень хочу провести здесь тоже большой концерт, потому что белорусская земля, земля для меня как родная стала. Честно говорю, я вообще не люблю сидеть. Это ни капельки не лезть. Я, когда впервые прилетел на Славянский базар в качестве конкурсанта, я подумал первым делом, боже, какие здесь люди вообще прям, ну, гостеприимные. Это те же самые казахи, те же самые мои земляки, только они посветлее, вот. Как-то так. Я сразу же полюбил Беларусь, я сразу же полюбил всех своих слушателей здесь. И всегда буду стремиться приезжать сю сюда почаще. Будем ждать ваш концерт. Спасибо. Спасибо. Меня зовут Ралица Димитрова с болгарского фан-клуба. Погромче, пожалуйста. Ралица Димитрова с болгарского фан-клуба. В первое разрешите меня поздравить вашу маму с днем рождения. Извините, мои русские. Спасибо большое. Uh, у меня следующий вопрос. У вас есть планы на сольные концерты в Западной Европе и Источной Европе? Честно говоря, 2020 год я планировал заполнить 
концертами. Я хотел поставить концерты в разных уголках мира, в разных странах. Я хотел посетить практически весь мир, потому что я знаю, что это счастье не только моя, но и хорошее настроение для моих слушателей. Вот. Теперь планы немного изменились из-за карантина. Я не знаю, можно ли говорить это, но спустя полгода, примерно полгода, я вернусь на большую сцену со своей новой сольной программы. Состоится большой стадионный концерт, и буду вас всех ждать там. По условиям моего контракта я не могу сейчас... Все раскрывать? Да, все раскрывать. Да, понимаем, да. да. Дату мы объявим чуть позже, но через полгода даст Бог, если все пройдет гладко, мы увидимся на моем сольном концерте. Страну тоже позже объявим. Спасибо. И мой второй вопрос связан. У вас есть какие-то планы поучаствовать в мюзикле, рок-опера? Все фанаты спрашивают об этом. Конечно, поступают предложения разные. Я, как творческий человек, очень заинтересован в этом тоже, но у меня сейчас в приоритете другие планы, другие действия, и поэтому буду чуть на потом откладывать это. Да. Но в планах есть в будущем. Спасибо. Ну и заключительный вопрос. Я просто не смогу смотреть в глаза этому человеку, если я не дам ей это сделать. Тамара Вятская. Да, Тамара Вятская, Димаш, здравствуйте. Я здравствуйте. надеюсь, что вы меня помните. Я первая взяла у вас интервью и у вашей мамы, когда вы победили. Помните, там за сценой в пятнадцатом да, году. Да, это я. А, Паш, вот, знаете что? Ну, то, что я вас люблю... Сразу понятно, потому что я слушаю все, что вы поете. Ну, как бы я не отношу себя к фанатам, просто, ну, в силу возраста. Димаш, вот тогда вы мечтали о большой сцене. Вот смотрите, прошло шесть лет. То, что вы мечтаете развиваться в этом плане, это понятно. Но вы остались таким же скромным, таким же даже застенчивым, как и тогда, потому что, ну, ну это было потрясающее интервью, спасибо вам. Спасибо. Но скажите, ваши представления тогда про шоу-бизнес и теперь, и хотите ли вы по-прежнему заниматься именно, ну вот, ну, эстрадой, скажем так, или же вы все-таки хотите перейти немножко на другой уровень? Вот об этом. Димаш 5-6 лет назад, Димаш теперь, представления изменились ли? То, что вы внутри, спасибо вам отдельное за то, что вы э, вспоминаете Всевышнего, это очень приятно, потому что он вам дам, дал голос, а папа с мамой его как бы постарались огранить. А, что все-таки не, не в плане сцены, а в плане внутреннего развития? Вот это я хотела от вас услышать. Спасибо. Да, вот это вопрос. Еще в финале уже тут так, так жарко, так много ответов. Спасибо большое за вопрос. Да. Честно говоря, я насчет этого начал задумываться только вот последние два года. Потому что Я по своей природе больше, наверное, творческий деятель, нежели чем представитель шоу-бизнеса. Понимаете? Мне вообще никогда не нравился шоу-бизнес. Честно говоря, никогда не нравился. Но я безгранично влюблен в музыку. Вот. В современном мире сейчас просто одно без другого не может существовать, поэтому шоу-бизнес. Ну, я давно привык к шоу-бизнесу. Я знаю, что это такое. Я знаю, все, что да как. Что и как делается. Вот. Насчет того, что я застенчивый, не знаю. Я, я, не, я не думаю так. Я, в принципе... 
Я просто, честно говоря, поражаюсь, когда человек не начинает возвышать себя, когда человек ведет себя максимально естественно, ведет себя так, как считает нужным он, без этого особого пафоса, не знаю. У нас просто дома не разрешается. Я прекрасно понимаю, что со мной происходит, что происходит в моей жизни, кто я. Но возвышать себя я себе не позволю, потому что родители мне этого не позволят. Понимаете, я считаю, что артист — это такой же человек, как и представитель другой профессии. Почему бы, почему бы учителям не гордиться тем, что они имеют колоссальное, огромное знание? Почему-то представители других профессий э, держат себя намного проще. Вот. И в этом плане образцом для меня выступают, вот, опять же, мои родители, мой учитель Марат Ужабаевич Атимов, который, ну, он и тогда был простым человеком. Сейчас его в Казахстане знают практически все. Его ученики добиваются больших успехов, но он до сих пор остается очень простым человеком. И глядя на них, я просто понял то, что я не имею права возвышать себя там. Вот как-то так. То есть можно сделать вывод, что вот вы 5-6 лет назад и сейчас, за эти годы вы больше узнали про шоу-бизнес, и теперь вы полностью знаете, как все там работает? Ну, да. отвечая на вопрос Тамары. Получается так, да. И я... это вас не изменило и не испортило нисколько? Я просто э, начал больше в этом деле разбираться, но шоу-бизнес — это, это just business, это just work. А самое главное духовная составляющая, самое главное, кем ты себя воспринимаешь, кем ты себя чувствуешь. Я считаю, что если ты хочешь стать большим профессионалом своего дела, ты не должен возгордиться. Ты должен оставаться таким же человеком, который просто любит свое дело, и вот и все. Спасибо. Вот. Спасибо, Димаш. Вообще, мне кажется, вы такой посол доброй воли в своей стране, в других странах мира, потому что смотришь, когда ваши концерты и когда флаг Казахстана поднимается и в Китае, и на других площадках. Я представляю, как гордится вами ваша страна и как благодарна вам. И сегодня вот Спасибо. подготовлен специальный сюрприз, который увидят зрители в интернете, которые смогут посмотреть наши журналисты. Оксана Иванова, буквально пару слов расскажите об этом, и мы будем прощаться, мы сможем вас отпустить. Дорогие друзья, наша редакция DK Media World сняла для делегации Казахстана фильм «Поздравление с юбилеем фестиваля». И этот фильм, он был снят со всеми приметами нашего времени. Находясь в разных городах и разных странах, мы связывались друг с другом онлайн. И только здесь мы увиделись вживую, первый раз и обнялись. Вот. И э, я хотела бы э, от всей нашей редакции выразить огромную благодарность артистам, принявшим участие в этом фильме, несмотря на свою сумасшедшую занятость. Они нашли время для того, чтобы записать слова, теплые слова признания в любви фестивалю. И, э, э, это, и находили для этого самые неожиданные, это происходило в самых неожиданных местах, кого-то наш зум застал в машине, когда там Амре ехала по делам своим, Динара Султан оставила своих шестерых детей дома, пришла в студию, чтобы признаться в любви фестивалю, Дельхан Макин записывал между экзаменами в МГУ, во время сессии кто-то перед спектаклем «Гримерки», кто-то поздно в студии. Мы всем очень благодарны. И этот фильм получился не только как пожелание и поздравление фестивалю с юбилеем, но это получилась история участия артистов Казахстана в фестивале «Славянский базар». И э, история э, одной женщины, которой все наши артисты признались в любви. И 
мы тоже, наша редакция, я из России, Наташа Бреннер из Ирландии, Ольга Тереков из Германии, Виктория Тё из Казахстана. Мы присоединяемся к этим пожеланиям признаниям любви. Карлыгаш Абдикаримовой, которая посвятила всю свою жизнь развитию детского творчества в Казахстане и уже больше 20 лет является представителем фестиваля «Славянский базар» в Казахстане. И вы цветы приготовили, да? Мама Пожалуйста. Мама Карла, это для вас. Вау! Дорогие друзья, мы желаем Димашу незабываемых дней в Витебске на Славянском базаре. Хорошей, интересной, плодотворной работы в жюри. С нетерпением будем ждать вашего появления на сцене. Примите, пожалуйста, на память наш небольшой худой, сувенир. Худой. И аплодисменты для артиста. Спасибо. Фильм скоро в эфире посмотрят наши пользователи интернета. Журналисты смогут увидеть через несколько минут его в зале. Спасибо, Димаш. за то, что уделили мне время. Вот. Было приятно находиться в вашей компании и беседовать с вами. Вам тоже огромное спасибо. Не забудьте подписаться на наш канал и используй колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.